ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് രേഷ്മ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫെയർനെസ് ക്രീമാണ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫെയർനെസ് ക്രീമാണിത് ഇത് ആക്ച്വലി നൈറ്റ് ക്രീം പോലെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പുകാർക്കും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എത്ര ഉള്ള വ്യത്യാസം ഒരു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അലർജി ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ദയവ് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പിന് ചേരാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ചേരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമുക്ക് ഡെയിലി ബേസിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഈ ക്രീം യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും സ്കിന്നിൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന കുരുക്കളുടെ ഒക്കെ പാടുകൾ അതുപോലെ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പോകാൻ വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കും ഈ ക്രീം നമ്മൾ ഡെയിലി ബേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല സോഫ്റ്റ്നസ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ സ്കിൻ ഇവൻറ്റ് കൊണ്ടാവാനും സ്കിന്നിന് ഒരു ലൈറ്റനിങ് എഫക്റ്റും കൊടുക്കും സ്കിൻ നന്നായിട്ട് നിറം വെക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ക്രീം അപ്പോൾ ഡെയിലി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഫെയർനെസ് ക്രീം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പാത്രത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഫിൽറ്റർ വാട്ടർ തന്നെ അത് ഇങ്ങനെ തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക നിലത്തിൽ തിളച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീ ബാഗ് ഗ്രീൻ ടീയുടെ ടീ ബാഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഗ്രീൻ ടീ അല്ലാതെ ലൂസ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ടീ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം സൈഡാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പൊടിക്കണമെന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ചേർത്താൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് കുതിർന്ന് കയറാൻ വേണ്ടി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബദാമാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് ബദാം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചേക്കാണ് തലേന്ന് രാത്രി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ കുതിർത്തെടുത്ത ബദാമാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് തൊലി പൊളിച്ചെടുക്കാം തൊലി പൊളിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്ന് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതൊരു മിക്സർ ചാലിലേക്ക് ഇടാം ആ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ടത് പച്ചരിയാണ് പച്ചരി ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി ആദ്യം വൃത്തിയാക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഏകദേശം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടി ഒരു അഞ്ചാറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വേണ്ടി വെക്കുക ഇതൊരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ എടുക്കുന്ന കറക്റ്റ് ഒന്ന് സോക്കായി വരണം എന്നിട്ട് ഇത് ഇനി മിക്സർ ചാലിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഓട്സിൻ്റെയും ഗ്രീൻ ടീയുടെയും ആ മിശ്രിതവും ഒഴിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം മാറ്റി തിരിച്ചങ്ങ് ഒഴിക്കുക കാരണം ഒരുപാട് വെള്ളം ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നരഞ്ഞു വരില്ല എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുൾത്താണി മീറ്റിയും കൂടെ ചേർക്കുക ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർ മുൾത്താണി മീറ്റ് ചേർക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നീ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് അരിച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു കട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു പൾപ്പായിട്ട് ബാക്കി കിട്ടുന്നുണ്ട് വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു അടിപൊളി സ്ക്രബ് പ്ലസ് ഫേസ് പാക്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് ചേർത്താൽ മതി അത് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് കൂടെ ചേർക്കാം ലെമണിന് പകരം ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാരറ്റ് ഓയിൽ ചേർക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓയിലാണ് ഞാൻ ഓയിൽ മസാജ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓയിലാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഐ കാർഡിൽ ഇടാം പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർ ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ചേർക്കുക ഓയിലി സ്കിൻ ആണെന്ന
ഇട്ട് അടച്ച് വെക്കുക ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം വേണ്ടപ്പം വെളിയിലെടുത്ത് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക നനഞ്ഞ വിരലുകൊണ്ട് ക്രീമിൽ കൈയിടരുത് അപ്പം പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫെയർനെസ് ക്രീമിൽ നമുക്ക് ഓരോ സ്കിൻ ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റമുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവ് എടുത്ത് വേണം നമ്മൾ സ്കിന്നിന് ചേരുന്ന അളവ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് വേണം ഈ ഫെയർനെസ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിന്നിന് മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്ര വളരെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫെയർനെസ് ക്രീമാണിത് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ മുഖം നന്നായിട്ട് കഴുകിയ ശേഷം രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് മുഖം നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഇതുപോലെ ക്രീം എടുത്ത് നന്നായിട്ട് മുഖത്തെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കിടന്നാൽ മതിയാവും പിന്നെ രാവിലെ എണ്ണീറ്റിട്ട് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുഖം കഴുകുക ഇങ്ങനെ ഡെയിലി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രീമാണ് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം താഴെ കമൻസിൽ ഉണ്ടപ്പം തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സിനൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത